പിന്നെ അന്ന് എ കെ ആൻ്റണിയാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയം അപ്പോൾ എന്താണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നൊരു പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇന്നിപ്പം ഇൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഫ്രീ ബീസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗജന്യം കൊടുക്കാമോ പാടില്ലയോ എന്നുള്ള ചർച്ച എത്തിയ ഒരവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ആളുകളും ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവർ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കാതെ കടം വാങ്ങിച്ചും നിരാശയിലുമൊക്കെ കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വന്നത് ഒരു നല്ല നടപടിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിവേ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നല്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ചു ഒന്ന് ഡു നോട്ട് പ്രിറ്റൻഡ് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ആർ എൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനറായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നാഗ്പൂർ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ആർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ദ ഐ എസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു സെർട്ടൺ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നെവർ ബ്ലഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിനടുത്ത് ഒരിക്കലും ബ്ലഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയണം അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് അത് വളരെ ശരിയാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവർ നിങ്ങളുടെ അറിവ് അളക്കാനല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ദേ ആർ ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയലാണ് പ്രധാനം അതിനുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് ബ്ലഫ് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുക അവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഉപദേശവും എനിക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഒരു പുളുവും ഒരു പുളുവും അടിച്ചില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ എ എസ് ഇതിനൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ എന്നെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നല്ലോ പറയുന്നത് അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പി ടി എന്നാണ് പറയുക പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അവരളക്കുന്നത് ബിക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട് യുവർ നോളജ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ടെസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാവാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുമ്പോൾ അതിന് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും നല്ല സേവനങ്ങൾ നടത്താനും വേണ്ട പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതിനുള്ള ആന്തരികമായ വേർവിത്തോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതിനുള്ള ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താനാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് രണ്ട് അവസരങ്ങളിൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് യു പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഐ എ എസ് ഒക്കെ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തിൽ ഞാൻ യു പി എസ് സിയുടെ തന്നെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ആദ്യ ഒരു വർഷം ഞാൻ യു പി എസ് സിയിലായിരുന്നു അവിടെ കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു വർഷം രണ്ടായിരം ആണ്ടിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ അതെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പിന്നെ യു പി എസ് സി പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോൾ അന്ന് എന്നോട് ഡോക്ടർ റോയ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഒക്കേഷൻ ടു ജഡ്ജ് ദി നോളജ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ടെസ്റ്റഡ് അവിടെ അയാളുടെ റിഫ്ലക്സസ് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അയാളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അയാളുടെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അയാൾ പതറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്ഥിരതയുണ്ടോ അതേസമയത്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കഴിവ് ഇയാൾക്കുണ്ടോ എന്നാണ്
അഞ്ച് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ബോർഡിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതി ബ്ലാങ്ക് എൻ വലപ്പ് സീൽ ചെയ്ത് അന്നേ ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ്റെ കയ്യിൽ സെക്രട്ടറി കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ വേറൊരാളുണ്ട് അയാൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അയാൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയർമാൻ റാൻഡമായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതിനകത്താണ് വണ്ണ് കിടക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മളാണ് എക്സ്പേർട്ട് എന്നുള്ളത് പരസ്പരം അറിയുള്ളൂ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് യു പി എസ് സിക്ക് നമ്മളതുകൊണ്ട് യു പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം കാരണം ഹി ഹാസ് പാസ് ദ റിയൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ ഈ പരീക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുട്ടികൾ യു ഷുഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം യു പി എസ് സിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒരു കൊള്ളരുതായ്മയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഞാനത് ഒരു വർഷം അവിടുത്തെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അഭിമാനത്തിൽ ഞാൻ പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പോയത് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെ ഐ എ എസ് എഴുതണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെ അവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പരീക്ഷയൊക്കെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് ദർ ഈസ് നോ വേ ടു ബ്ലഫ് ത്രൂ അതുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് യു പി എസ് സി പരീക്ഷ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമല്ല പക്ഷേ എളുപ്പമല്ല ദീർഘകാലത്തെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കൂ പക്ഷേ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കും രണ്ട് യു പി എസ് സിയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം വേണം ആ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന രീതിയും ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന രീതിയുമെല്ലാം ലോകത്തിലെ തന്നെ കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന് എനിക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക പിന്നെ പൂർണ്ണമായും അതിനകത്ത് സമർപ്പിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തത് ഒന്നല്ല സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ്പ കടക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിജയം ആശംസിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൂട്ടൊന്നും ഇടാതെ പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ഇൻ്റർവ്യൂ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തോന്നി അതെപ്പോഴും ശരിയായി കൊള്ളുന്നില്ല കേട്ടോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഫോൾസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജും തരും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഐ ഐ ഫെൽറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പ്രിട്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനൊരു വിലയുണ്ടാകും എന്ന് എവിടെയോ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതായാലും തിരിച്ചു വന്നു ജൂലൈ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ജൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ട് വന്നു അന്ന് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മദ്രാസിലാണ് ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ അച്ഛനാണ് ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് നിനക്ക് എൻ്റെ പേരുണ്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്നു വന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ എഡിഷനിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ നേരെ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരുണ്ട് ഉടനെ പിന്നെ പത്രങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആൾ വന്നു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സെലിബ്രിറ്റി ആയതുപോലെയൊക്കെ തോന്നി ഞാനന്ന് കാര്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോയി കെ കെ കേരള കെ കെ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഞാനും രാജഗോപാലും കൂടി ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ പിന്നെ ഉള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം കിട്ടുമോയില്ലേ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ കിട്ടും ആയിരിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ രാജഗോപാലും ഞാനും കൂടിയാണ് കെ കെ എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ മസൂറിലൊക്കെ ആദ്യം പോവാണ് കേട്ടോ മസൂറിൽ ആദ്യം പോവാണ് മസൂറിൽ ബസ്സിൽ കയറി ഞാനും രാജഗോപാലും
പലരും ഇപ്പോഴും അറിയാമെങ്കിൽ ചിലരുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ചിത്രം അങ്ങനെയല്ല എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോട്ടയത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ കെ ആർ നാരായണൻ്റെ സ്ഥലത്താണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ ചിത്രയുടെ ചിത്രയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കെ ആർ നാരായണൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടീക്കോ അദ്ദേഹം വിളിക്കും ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിളിക്കും ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ട്രൈ ദിസ് ദിസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇത് ഇന്നിടത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അത് അതൊരു ആർട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മളും ആളുകൾക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കും നമ്മൾ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ ഒന്നിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാനില്ല ഇദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് വച്ചേക്കും ഇത് ഇന്നിടത്ത് നിന്നുള്ള ചീസാണ് ഇത് ഇന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് ട്രൈ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണൊരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷണം നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷണം കെ ആർ നാരായണൻ സാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിവേ അത് ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സഫാരി ബ്രാൻഡിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിൽ വില നാനൂറ് രൂപ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി എസ് എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക അക്കാദമി ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറി വനൂസി പഠിച്ചു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം നാഗ്പൂർ പോയി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മയൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അക്കാദമിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അക്കാദമി ഒന്നാമത് വളരെ സീനിക് ബ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് മസൂറിയിലാണ് മസൂറിയിലെ എക്കോണമിയിൽ തന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അക്കാദമി വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ നഗരം നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഈ പട്ടണം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് പക്ഷേ ടൗൺ സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ലോകത്തെത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു പഴയ ലോകം പഴയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതാപത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറി അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും തകര ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളും നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ പൈൻ മരങ്ങളും അങ്ങ് ദൂര ഹിമാലയൻ ശൃംഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണാവുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹിമാലയൻ റിസോർട്ട് പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ പത്ത് മുന്നൂറ് പേ പത്തിരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഐ എ എസ്സുകാർ നൂറ്റി പത്ത് പേര് ഐ എഫ് എസ്സുകാർ ഇരുപത് പേര് മറ്റ് സെൻട്രൽ സർവീസിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് പേര് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഐ പി എസ്സുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കോചം എന്നെ പിടികൂടാതിരുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കൊള്ളാവോ നമ്മുടെ ഗ്രാമറൊക്കെ തെറ്റുവോ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയാം അറിയാം അറിയാമൊക്കെ എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സങ്കോചം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്നെ പിടികൂടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ പലരോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഓരോ തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവരാണ് ഒറിയക്കാരൻ ഒറീസ ഒറിയ പറയുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു പഞ്ചാബി പഞ്ചാബി പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ബംഗാളി ബംഗാളി പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു യു പിക്കാരൻ ഏതിനോടും ഒരു എസ് കൂടെ ചവൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറയും സ്കൂൾ എന്ന് പറയില്ല ഈ സ്കൂൾ എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മോശമല്ല താങ്ക്സ് ടു സിസ്റ്റർ റഹ്മാസ് മൈ ആക്സെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാഡ് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം സങ്കോചം മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് ജെ എൻ യുവിൽ പഠിച്ചവർ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചവർ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസിൽ പഠിച്ചവർ ഹാർവാഡിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിച്ചു വന്നവർ ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ അസോട്ട്മെൻറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെയൊക്കെ സർവേ ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട്
അവിടെ ശിവാനന്ദാശ്രമത്തിൽ നല്ല സ്വാമിമാരെ വന്നിട്ട് യോഗ പഠിപ്പിക്കും ഞാനിതിലൊക്കെ ചേരും യോഗ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യോഗയെ പറ്റിയുള്ള സംസാരത്തിൽ നമുക്കറിയാം യെസ് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് യോഗ ജൂഡോ പഠിച്ചു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജൂഡോ വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റും ബ്ലൂ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ജൂഡോയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇത്തിരി അറിയാം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേലകളൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന വിശിഷ്ട ആയിട്ടുള്ള അതിഥികൾ അവരുടെ എസ്കോട്ട് ഓഫീസറായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഒരുപാട് വി ഐ പിസ് വരും ഓരോ ഓഫീസർ എസ്കോട്ട് ഓഫീസറായിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ വിടും അയാളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചയമാകുന്നു നമ്മൾ ചില എറ്റിക്കറ്റ് പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ സമയക്ലിപ്തതയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നു ഒരാ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നു ഒരതിഥിയെ എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വില്ലേജ് വിസിറ്റ് പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ഭാരത് ദർശൻ റൂറൽ വിസിറ്റ് വില്ലേജ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജിൽ മൂന്നാഴ്ച പോയി താമസിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിലെ ട്രക്കിങ് ആർമി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ഭേദഗതികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ എസെൻഷ്യലി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാമ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് വിദേശ സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പിന്നീട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഞങ്ങളുടെ കാലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആർമി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പട്ടാളത്തിനോടൊപ്പം മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ അതിർത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഇത്രയും ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സിവിലിയനായിട്ട് അവരോട് കൂടെ പോയി താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിസിപ്ലിൻ പാടില്ല യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബി ഡിസിപ്ലിൻ എട്ട് മണിക്ക് ഇന്നടത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് യു ഷുഡ് ബി റെഡി ഇൻ പ്രോപ്പർ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം കൃത്യമാണ് അവർ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ബങ്കർ ഐസ് ഐസ് ഇതിനകത്ത് ബങ്കർ ഉണ്ടാക്കി പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് തുരങ്കമുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മേജറിൻ്റെ ചിത്രം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോണും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല റേഡിയോ വല്ലപ്പോഴും കേൾക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബീഹാറിലും യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലുമുള്ള റിമോട്ട് വില്ലേജിൽ പോയി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള അതേപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജാതിയിൽപ്പെട്ട അടിയാള വർഗക്കാർ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നേരിട്ട് ഇതൊന്നും കൽപ്പനകളല്ല ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത് ദർശൻ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സങ്കീർണവും പിന്നെ വിശാലവുമായ രാജ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ആ യാത്രയിലാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പിന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഐ എ എസ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സുകാരെ പരിചയം പോലീസുകാരെ പരി ഐ പി എസ്സുകാരെ പരിചയം ഫോറിൻ ഫോറിൻ ഐ എഫ് എസ്സുകാരെ പരിചയം എല്ലാവരും നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോകും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഐ എ എസ്സുകാർ മാത്രം ബാക്കിയാവും പോലീസുകാർ ഹൈദരാബാദിലെ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് പോകും ഇൻകം ടാക്സുകാർ നാഗ്പൂറുള്ള ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് പോകും ഫോറസ്റ്റുകാർ ഡെറാഡൂണിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു വർഷം നില നിൽക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ടുവും ഫേസ് ത്രീ ഒക്കെ കൊണ്ടിപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു ഭയങ്ങളുണ്ട് ആ ഭയങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിനും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫലിതങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫലിതങ്ങൾ ഈ ഫലിതങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളെ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിളാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫലിതങ്ങൾ നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിളാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു 
നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലാണ് കാര്യം യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ലേൺ യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു അഡാപ്റ്റ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഗിവ് അപ്പ് അത് അഭിപ്രായം നമുക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം മാറ്റി വെച്ച് ഇന്ന അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടും ഐഡിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടും വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സർവീസിൽ വിജയിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സർവീസിലേക്ക് പിന്നെ വരാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുമോ അത്രത്തോളം ഗുണം നമുക്കുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് പരീക്ഷയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും ജയിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഭാരത ദർശൻ പോവും മറ്റേ ദർശനം പോവും എല്ലാം പോവും പക്ഷേ ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നടന്ന നമ്മൾ അത്രയും കാലം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആയി നടന്ന നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സർവീസിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവർ അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ അഹന്ത കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹന്ത വന്നാലും കുഴപ്പമാണ് അല്ല ഞാനിപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 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 ഐഡിയൽ മിക്സ് ഉണ്ട് ആ മിക്സ് നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് സർവീസിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കും സി ടി സുകുമാര സാറാണ് എൻ്റെ ട്രെയിനർ കളക്ടർ സാറിങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ കളക്ടറുടെ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില രാത്രിയൊക്കെ ചിലയിടത്ത് താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് സാറിൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ വേദനയുള്ള ഓർമ്മയാണ് പിന്നീട് സാർ എം ബി ഡി എ മറൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ ചെയർമാനായിരിക്കും മദ്രാസിലുള്ളവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് 